नमस्ते वेलकम टू डाइट मेनू जीवन वेर आरोग्य जीवन वेर जीवन एंत मुख्यमो आरोग्य जीवन अंत मुख्यमंत्री आरोग्य उपलागे सरको रेसीपी तो मे मुझे डयट मेनू मैं वार्ला मूडो रोजकोचा आलरे पेलाग्रा गुरी कोई कोई विषया मैं माटडक असल पेलाग्रा ए असल दिन लक्षण उठाइं निवार विषया इपड़पड़े माटडक कदा अंजुरा इंको इनफर्मेस तो अंड सरको रेसीपी तो मोदी पड़ता मैं इवीं मन मालाकोवाले मैं मैं न्यूट्रिशनिस्ट डाक्टर लहरी गार पिवाल कदा मैं इंक लेट पीलचेदा लट्स वेलकम लहरी हाई लहरी गार हाई चैतू एला बंगालंपलेट ओके मैं बंगाल दुंप आम्लेट तैयार की काल पदार्थ चूस बंगाल दुंप आम्लेट की काल पदार्थ गुड्ल सोना उपाय मुखल बंगाल दुंप तुर्म मिरी पड़ी उड़ी उ नूने का पदार्थ चूसा कदा मैं इप्ड लहरी गार बंगाल दुंप आम्लेट मेरी मुझे मुझे मन पैन पे सो इधम मुझे पोटाटो कुकाली आ तर मैं एग्स वेसको सो नून वे मूल आम्लेट पोटाटो एपड़ू विनमु का स्पानिश डिशन सो वाले चुस्कटर अभी कांप्लीकेटेड वर्षन उल्दी मन दाने सिंप्लीफ सो अदी स्पाने आम्लेट जनरली पोटाटो आम्लेटे चाल टाइम पटे पनी मन त्वर क्विक अं हेल्थ वर्षन अन्ट ओके सो मरी पेलाग्रा की संबंधी मरी नि डेमटैटिस मैं तरह डयेरिया अच्छे सो सैकंड मन डी थ्री थ्री डेस्ट डे कदा सो मरी डयेरिया वे मैं एला कौ दिन लक्षण डयेरिया अंत एला कटे आटोमेटिकली फ्रीक्वेंट लूज मोशन अभी अवतनाई अंत अटे वेट लास्ट वस्तु इला फ्रीक्वेंट मोशन अव असल पेलाग्रा तो यानी लेकिन बी थ्री तक मुंक मन की थ्री डीज एस्ताई स्की डर्मटटिस डयेरिया तरवा डेमेन का बेसिकली बी थ्री अने पर्टिकुलासी अने मन शरीर में रकर मेटबालिक प्रासेस की चाल अवसर मुख्य मन की इपू बाॉडी एक्डते सैल रीसैकिल अव चाल फ्रीक्वेंट उ अंत इन मन गैस्ट्रो इंटस्टल टाक मन स्टमक लैन का इंटस्टन का इवन इन सैल्स लैनिंग सैल फ्रीक्वेंट टर्न ओवर अवतू उ अटे पात सैल्स अभी पी कैल फाम अवतूटन आ तैयार की नयासी लेकिन मूलाना आ से लैनिंग अने दबी सो आ सैल वाल लैनिंग दब मूलान मन की डयेरिया वो ओके सो मरी आई हीट या आई हीटी सो मुझे मन को निल सील पे उपाय अभी वेक अलाे दी तो स्पाने आम्लेटे मुक्ल वेसको पोटाटो मन इला श्रेडको अंत तुर्मी वेसको मूलान त्वर आईन सो तुर्मी पे बंगाल दुप इधे उड़कीवसर ले पचिदे तुर्मी पे मन एनी गुडल वेसको दाखी अकॉर्ंग वेसको सरपोमी सो स्पेली पेलाग्रा विषयानी पोटाटो आम्लेट रेसीपी एंटे बोत् पोटाटो अं अलागे एग्स बी थ्री अने कुकानी कल इला श्रेडे तुरी का बट्टी त्वर कुछ अच्छे किंद अंटक उ मैं एक्व आई वेसकटा 
సో దీంట్లోనే కొంచెం ఉప్పు కొద్దిగా ఉప్పు కొంచెం మిరియాల పొడి కూడా వేసుకుంటాం ఓకే దీనికి కూడా పెద్ద ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ అది అక్కర్లేదండి వచ్చే ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కూడా మనకి తీసుకున్న ఆహారంలో న్యూట్రియంట్స్ నుంచి దాంట్లో ఉన్నటువంటి మంచి ఫ్లేవరింగ్ కాంపౌండ్స్ నుంచి వస్తే ఫుడ్ ఇంకా హెల్తీగా ఉంటుంది అదే మనం ఓవర్ పవరింగ్కి ఎక్కువ ఎక్కువ మసాలాలు అవి యాడ్ చేసుకుంటే కనుక ఎక్కువసేపు కుక్ చేయాల్సి ఉంటుంది కూడా ఎక్కువసేపు వండినప్పుడు దాంట్లో న్యూట్రియంట్స్ కూడా తగ్గిపోతాయి సో ఒక్కసారి ఈ రెండు కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం కదా ఒక్కసారి కలుపుకున్నాము ఓకే సో చాలా సింపుల్గా మనకు అయిపోతుంది మామూలుగా మనం ఆయిల్ పెట్టుకున్నారు తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేసి తర్వాత బంగాళదుంప మనం తురిమింది పచ్చి బంగాళదుంప కొంచెం ఈజీగా అందులో వేసేసుకొని అండ్ దానికి మిరియాల పొడి ఉప్పు కనుక కలిపి ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటే సో మనకి చాలా తొందరగా నాకు తెలిసి ఒక టెన్ మినిట్స్ లో అయిపోతుందేమో కదా యా ఇది కొంచెం కుక్ అవ్వాలండి ఓకే పొటాటో బంగాళదుంప ఉడికే వరకు పెట్టుకోవాలి కాకపోతే తురిమాము కాబట్టి మీరు అన్నట్టు త్వరగానే ఒక ఏడెనిమిది నిమిషాల్లో అయిపోతుంది ఈ లోపు మనము కోడిగుడ్లు బీట్ చేసుకొని మనం అది రెడీ చేసుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనము రెండు గుడ్లు పగలు కొట్టి పెట్టుకున్నాము సో ఇది బీట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఆమ్లెట్ వేసుకోవడానికి సో ఇందులో మనం ముందుగానే ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసేసుకున్నాం కాబట్టి అది మళ్ళీ ఆమ్లెట్ మిక్చర్లో అవసరం లేదు ఆ ఎగ్ బీటర్ ఓకే మరి ఇప్పుడు పెళ్ళాగ్రికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఈ డయేరియా కనుక మనం గుర్తించామనుకోండి దానికి అసలు నివారించే మార్గం ఏమైనా ఉంటుంది అంటే పూర్తిగా డయేరియా అనేది తగ్గిపోతుందా జనరలీ పెళ్ళాగ్రాకి ట్రీట్మెంట్ మొదలెట్టగానే నాసిన్ అది తీసుకోవడం మొదలెట్టగానే సప్లిమెంట్ ఫామ్లో కానీ మంచి ఫుడ్స్ అది తీసుకుంటే కూడా కొంతవరకు కంట్రోల్లోకి వస్తుంది అయితే డయేరియా ఉన్నప్పుడు ఉంది డయేరియానే ప్రాబ్లం కాదు దాంతో లాట్ ఆఫ్ వాటర్ వెళ్ళిపోతుంది అట్లాగే ఇండైజెషన్ ఉన్నప్పుడు లేదా మన శరీరంలో ఆ న్యూట్రియంట్స్ అబ్జార్బ్ అయ్యేంత టైం ఆ ఫుడ్కి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్లో లేనప్పుడు కూడా ఫుడ్ కూడా అన్ప్రాసెస్డ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి న్యూట్రియంట్ అదర్ న్యూట్రియంట్ డెఫిషియన్సీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో అవన్నీ కూడా తగ్గాలంటే ఈ డయేరియాకి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వాటర్ అది కూడా ఎక్కువ తీసుకోవాలండి ఎందుకంటే వాటర్ పోతుంది కాబట్టి డయేరియాతో డిహైడ్రేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అది ఒకటి అట్లాగే కొంచెం ఎక్కువ న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నటువంటివి ఆకూరలు అలాగే కొంచెం ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటే కూడా డయేరియా కంట్రోల్ అవుతుంది సో ఫై ఫైబర్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ఆకూరలు కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ రకరకాల వెజిటబుల్స్ కానీ హోల్ గ్రెయిన్స్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకోవచ్చు స్పెషలీ బ్రౌన్ రైస్ కానీ గోధుమలు కానీ ఇట్లాంటివి తీసుకుంటే వాటిలో ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుమే కాదు కొంత బీ త్రీ కూడా ఉంటుంది సో మనకి నాయాసిన్ ఉంటుంది ఇది ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి డయేరియా కూడా కొంతవరకు కంట్రోల్లోకి వస్తుంది ఓకే ఇది ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయిందండి సో ఇప్పుడు మనం బీట్ చేసుకున్నాం కదా ఎగ్స్ టూ ఎగ్స్ ఆల్రెడీ దీన్ని ఆ పొటాటో మిక్చర్ మీద యాడ్ చేద్దాం ఓకే అండ్ ఆ మూత తీసుకోండి ఇది కొంచెం కవర్ చేసి కుక్ చేయాలి అనమాట కొద్దిగా ఈ పొటాటో మిక్చర్ స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాం మూత పెట్టేయచ్చు దీన్ని మూత పెట్టి కవర్ చేసుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ సిమ్లో పెట్టుకొని కుక్ చేసుకోవాలి ఓకే సో మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకున్న బంగాళదుంప మిక్చర్ ఉంది కదా దాన్ని ఫ్రై చేసుకున్న మిక్చర్ మీద నార్మల్ మనం కోడిగుడ్లతో ఆమ్లెట్ ఎలా అయితే ఇస్తామో సో అలా ఆమ్లెట్ మొత్తం వేసి ఆ మిక్చర్ మీద కవర్ చేసేస్తాం అనమాట సో ఇది కుక్ చేయడానికి త్రీ మినిట్స్ టైం పడుతుంది మరి ఈ త్రీ మినిట్స్ లో నాకు ఇంకొక చిన్న డౌట్ ఉంది మామూలుగా బంగాళదుంప అనేది రోజు తింటే హెల్త్ కి మంచిది కాదు అని కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు ఇంట్లో నేనైతే విన్నాను రోజు తింటే స్టమక్ పెయిన్ వస్తుందని ఇలా రకరకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు మరి బంగాళదుంప ఇది టిఫిన్ లాను లేకపోతే స్నాక్స్ లాను రోజు తినొచ్చా లేకపోతే ఎన్ని రోజులు తింటే మంచిది అండ్ బంగాళదుంప ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది బంగాళదుంప రోజు తినకూడదు అని ఏం లేదండి అంటే ఏదైనా హెల్త్ కండిషన్ ఉంటే తప్ప దాన్ని కరెక్ట్ ఫామ్లో తీసుకుంటే రోజు ఆహారంలో ఇది కూడా ఒక భాగం చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఏ ఆహారం అయినా సరే రోజు అదే తింటే దాని ప్లేస్లో మిగతావి ఏమి తీసుకోము కదా దాని మూలాన వచ్చే నష్టాలు ఏమైనా ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ బంగాళదుంప రోజు తినటం మూలాన జనరలీ ప్రాబ్లం రాదు అన్లెస్ 
దాన్ని ఎక్కువ నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసి అట్లా తీసుకుంటే తప్ప సో మీరు అడిగినట్టు బ్రేక్ఫాస్ట్కి కూడా తీసుకోవచ్చండి సో స్పెషల్లీ ఇట్లా ఆమ్లెట్ ఫామ్లో తీసుకుంటున్నప్పుడు దీన్ని బ్రేక్ఫాస్ట్కి తీసుకోవచ్చు లేదంటే లంచ్కి కూడా ఇది రిప్లేస్మెంట్గా ఇట్లా ఒక పొటాటో ఆమ్లెట్ అట్లాగే ఒక సైడ్ ఆఫ్ చిన్న సాలడ్ కానీ లేదంటే ఒక ఫ్రూట్ కానీ తీసుకోవచ్చు ఎస్ మరి త్రీ మినిట్స్ అయిపోయింది కదా మరి ఆమ్లెట్ అయిపోయినట్టున యా యా కుక్ అయిపోయింది పూర్తిగా ఓకే సో దీన్ని మనం ఆ ప్లేట్ తీసుకోండి నేను ఫస్ట్ టైం తినబోతున్నాను బంగాళదుంప ఆమ్లెట్ దాన్ని కొంచెం మనం గ్రీన్ ఆనియన్తో గార్నిష్ చేసుకుంటే మంచి ఫ్లేవర్ కూడా వస్తుంది ఎస్ మొత్తానికి బంగాళదుంప ఆమ్లెట్ రెడీ అయిపోయింది మామూలుగా పెలాగ్రా వచ్చిన వాళ్ళకి విటమిన్ బి త్రీ కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సో వాళ్ళు ఇందులో ఆమ్లెట్ హెల్దీయే అండ్ బంగాళదుంప కూడా హెల్దీ కాబట్టి సో హెల్దీ ఫుడ్గా ఇలా ఆమ్లెట్ తీసుకోవచ్చు అనమాట నేనైతే దీన్ని టేస్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను మరి దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు బంగాళదుంప ఆమ్లెట్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అని తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి మీకు బంగాళదుంప ఆమ్లెట్కి కావాల్సిన పదార్థాలు గుడ్లు సొన ఉల్లిపాయ ముక్కలు బంగాళదుంప తురుము మిరియాల పొడి ఉల్లికాడలు ఉప్పు నూనె బంగాళదుంప ఆమ్లెట్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి తర్వాత అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు బంగాళదుంప తురుము వేసి కొంచెం వేయించుకొని దాంట్లో ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో బీట్ చేసుకున్న గుడ్లు సొన వేసి ప్యాన్ లో ఆమ్లెట్ లా వేసుకొని కుక్ చేసుకోవాలి ఇలా తయారు చేసుకున్న దాన్ని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకొని ఉల్లికాడలతో గార్నిష్ చేసుకుంటే వేడి వేడి టేస్ట్ టేస్ట్ బంగాళదుంప ఆమ్లెట్ రెడీ బంగాళదుంప ఆమ్లెట్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అని తయారు చేసుకునే విధానం చూసేసాం కదా సో ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేస్తున్నాను నిజంగా అసలు కాదు చాలా బాగుంది అండ్ బంగాళదుంప స్పెసిఫిక్ గా టేస్ట్ తెలుస్తుంది అండ్ అలాగే కోడి గుడ్ టేస్ట్ కూడా తెలుస్తుంది మామూలుగా ఆమ్లెట్ చేసుకోవడం కన్నా కూడా ఇలా బంగాళదుంప ఆమ్లెట్ చేసుకోవడం చాలా బెస్ట్ నేను కూడా ఈరోజు నుంచి మామూలు ఆమ్లెట్ తో కూడా బంగాళదుంప ఆమ్లెట్ చేసుకుంటాను సీరియస్లీ నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది మరి ఈరోజు మా డైట్ మెను ప్రేక్షకులు అందరికి కూడా ఇంత మంచి రెసిపీని పరిచయం చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లహరి గారు వెల్కమ్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ రోజు ఇంకొంచెం విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం పెలాగ్రా గురించి అండ్ డయేరియా ఎలా వస్తుంది అండ్ మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఈ విషయాలని డిస్కస్ చేసుకుందాం అండ్ ఒక మంచి రెసిపీ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం కదా మళ్ళీ రేపు ఎపిసోడ్ లో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు దిస్ ఇస్ చేతు సైనింగ్ ఆఫ